சில இடத்துல நம்ம சிந்திக்காமல் பேசி நம்மளே மாட்டிருக்கோம் சார் ஒய்ஃப் போட கோயிலுக்கு போகிறோம் சார் அன்றைக்கி ஒய்ஃப் போட கோயிலுக்கு போயிட்டு அர்ச்சனை தட்டை கொடுத்துட்டு நிற்கிறேன் அவர் சும்மா இல்லாமல் குருக்கள் பேர் சொல்லுங்க அப்படின்னாரு சொல்லிட்டேன் என் பேர் நட்சத்திரம் சொல்லுங்கன்னாரு ஏன் நட்சத்திரம் சொல்லிட்டேன் பாரியால் பேர் சொல்லுங்கன்னாரு சொன்னேன் பாரியால் நட்சத்திரம் சொல்லுங்கன்னேன் நம்மளுக்கு வெட்டிங் டேவே மறக்குது உண்மையிலே மறந்துட்டேன் சார் டென்ஷன் ஆகிட்டேன் சார் பயங்கர டென்ஷன் ஆகிட்டேன் ஏன்னா மறந்துட்டேன்னு சொன்னால் போகும்போது எனக்கு அர்ச்சனை நடக்கும் சரியா ரொம்ப டென்ஷன் இவ சொல்ல மாட்டான் இவர் விட மாட்டார் அப்படியே போக வேண்டியது தானே பாரியால் நட்சத்திரம் சொல்லுங்க பாரி அப்போ தான் சார் நினச்சேன் ஏன் நான் பார்த்துக்கிறேன் சார் நிறைய ஆம்பளை கோயிலுக்கு வந்தானா சாமி பேரில் அர்ச்சனைன்னு வான் புத்சாலிங்க எதுக்கு பிரச்சனை நான் கூட யோசிச்சுக்கிறேன் இந்தாலும் நான் சாமி பேரில் அர்ச்சனை சார் நீனே சாமி பேரில் அர்ச்சனை உனக்குலாம் பண்ணிக்கணும் நிறைய ஆம்பளை பார்த்துருக்கேன் சாமி பேரில் அர்ச்சனை பண்ணணும் எதுக்கு பிரச்சனை நம்ம தெரியாமல் சொல்லி மாட்டிக்கணும் இவோ உத்து பார்த்துனுக்கிறா அவர் பரியால் பேர் சொல்லுங்கள் பாரு பார்த்தேன் அப்புறம் ஒரே நிமிஷம் யோசிச்சோம் அப்புறம் சொன்னேன் இங்கே பாரு இந்த ஸ்தலபுராணம் என்ன தெரியுமா அவங்கவுங்க நட்சத்திரத்தை அவங்கவுங்க சொல்லு அப்போ தான் பழிக்க முடிஞ்சு போச்சு சார் ஒரு நிமிஷம் சார் யார்கிட்ட பேசினாலும் ஒரு பதில் சொல்லுவதற்கு முன்னால் ஒரு வினாடி தயவு செய்து யோசிங்க ஒரு பதில் மேலதிகாரி ஒரு பதில் கிறுக்குத்தனமாக வாய்க்கு வந்து பேசக்கூடாது ஏன்னா அது வந்து ரெக்கார்ட் ஆகிடும் சில பேர் ஃபோனில் டென்ஷனில் பேச தெரியாமல் பேசுவோம் கோபத்தில் பேசுவோம் கோபம் வந்து வச்சுது பேசாத உன் மூளை எப்பொழுது உன்னுடன் சேர்ந்து பேசுகிறதோ அப்பொழுது பேசு உன் மூளையை விலக்கிட்டு பேசும்போது பேசாது குடும்பத்தில் சண்டைகள் அதிகமாக வருது அதனால தான் வாய்க்கு வந்தது பேசுறது பேசிட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்தில் நம்மளுக்கே ஏண்டாப்பா இவ்வளோ பேசுகிறோம் நிறைய பேசுகிறோம் நம்மளே கேட்குறோம் நிறைய திட்டிட்டணும் அப்போ தான் அவங்க ஏறுவாங்க பார்த்துக்கிறீங்களா ஐயோ அது யாருக்கும் வரக்கூடாது அந்த மாதிரி அந்த நாளே பாழாயிடும் சார் தயவு செய்து அந்த பேசும்போது யோசிங்க ஆஃபீஸர் கூப்பிட்டா கூட நான்லாம் அப்படி ஏன் ஆஃபீஸரு எனக்கு தெரியும் அவரே நம்மக்கிட்டே கேட்பாரு இந்த 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 ஆஃபீஸில் என்ன மாதிரி யோகியம் உண்டாயா அப்படின்னு வரும் நம்மக்கிட்ட என்னங்க சொல்லுவீங்க இல்லைன்னு சொல்லணும் நியாயமாக ஆனால் ஆஃபீஸர் என்ன சொல்லுவீங்க நான் சொல்லுவேன் உங்களுக்கு தெரியாதா சார் இப்போ சார் அதாவது எல்லாம் தெரியாமல் போ யோசிச்சு பேச சார் அதே மாதிரி அதிகாரி ஃபோன் பண்ணி அது யூ பிஸி நவு அப்படின்னா தயவு செஞ்சு முதல்ல எஸ்ன்னு சொல்லிவிடுங்க அதுக்கப்புறம் யோசிச்சுக்கலாம் நம்ம நிறைய பேர் நாகரீக முறையில் இன்னொன்று நினச்சி ஓகே சொல்லுங்கள் சார் ஓ அதுவும் அடுத்த கிரேட் இல்லை சார் ரொம்ப பெரிய கிரேட்லேருந்து ஃபோன் வந்து நானும் மாட்டி அவசரப்பட்டார் என் சிஇஓ ஒரு நாள் லைனில் வந்தார் முன்சுதரம் அரிய அரிய பிஸி தான் நான் சிஇஓவே லைனில் வந்துட்டார்னு குஷியாகி நோ சார் நோ சார் யா தெரியும் சார் கம் டு மை ரூம் என்னார் போனேன் வச்சா ஆப்பு நம்ம கார்பரேட்டு ஆஃபீஸில் டெல்லியிலேருந்து ஒரு பத்து ஃபேமிலி வராங்க எல்லாம் நம்ம போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸு அவங்க ராமேஸ்வரம் போகணுமா ஆஃபீஸில் விசாரிச்சிருக்கேன் நம்மளுக்கு பு பிடிக்காதவன் நிறைய பேர் போனால் அவன் சொல்லிக்கிறான் கோயில் போகலான்னா மோகன சுந்தரம் தானே ஏதோ நான் நான் வந்து நாயன்மார்கள் ஒரு மாதிரியும் ஊர் ஊராக போய் பதிகம் பண்ணவனாட்டோம் எல்லா கோயிலும் இவருக்கு தான் தெரியும் நமக்கு ஒன்றும் தெரியாது நம்ம பேசுறதுக்கு போகிறது தான் எல்லா ஸ்டேஷனும் தெரியும்னு என்னை மாட்டி விட்டானுங்க அன்றைக்கி போ ரொம்ப அவசர் சார் ஒன்றும் இல்லை சார் பிஸி இல் பிஸி இல்லைன்னு சொன்ன ஒரு வார்த்தை இருபது பேர் எந்த அளவில் கட்டிட்டான் இருபது பேருக்கும் இங்கிலீஷ் வராது அவங்களுக்கு எவ்வளோ இங்கிலீஷ் பேசுவாங்களோ அதை விட கம்மியாக நான் ஹிந்தி பேசுவேன் எனக்கு ஹிந்தி வராது எனக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் பைட்டியே உட்டோ மாலும் நெய் அவங்களுக்கு தமிழே வராது பிள்ளையார்பட்டிக்கு கூட்டியும் போய் ராமேஸ்வரத்துக்கு கூட்டியும் போய் அவங்கள கெஸ்ட் ஹவுஸில் தங்க வச்சு ஒவ்வொருத்தனுக்கும் அதாவது காது வலிக்கும் வாய் வலிக்கும் என்ன பேசுகிறோம் அவனுக்கு புரியாது சைக அபிநயம் எல்லாம் காலையில் கடை போய் குளிக்கணும்னு சொல்லியிருக்க எல்லாம் இழுத்து போத்துன்னு தூங்குறான் ஒரு ஒரு கதுவா தட்டி ஓஷன் மந்திரிகளையே ஓஷன் ஸ்டானா எல்லாம் அவங்களுக்கு கொஞ்சம் இருக்கணும் இல்லை சார் கடலில் குளிக்க போகிறவன் எப்படி சார் வருவான் 
ஏதோ இன்டர்வியூக்கு போகிற மாதிரி ஒரு அணுகம் வாட்சு மோதிரம் அவங்க எல்லாம் வாங்கி ஷூ வாங்கி செருப்பு வாங்கி சாக்ஸை வாங்கி எல்லாத்தையும் வச்சு போய் குளிங்கடா போய் ஒரு முக்கு மூக்கிட்டு வாங்கடானே அதில் இன்னொரு விசேஷம்னா ஒருத்தர் கண்ணாடியோடு போயிட்டான் முங்கியதுன்னா கண்ணாடி போயிடுச்சு அவன் என்ன பார்த்து கிளாஸ் போகக்கூடாது அது இன்னும் யாழ்வானம் போயிருக்கமா நீ அப்புறம் ஒரு ஐயரை கூப்பிட்டு இதெல்லாம் பண்ணணும் சங்கல்பம் பண்ணோம்னா ஒரு ஐயரை கூப்பிட்டு இவனுக்கு பத்து பேரையும் உட்கார வச்சான் அவர் திருப்பி சொல்லணுன்றது அதுவுமே சொல்ல தெரியல இவனுங்களுக்கு நான் சொன்னேன் நான் சொல்கிறேன் அதே மாதிரி சொல்லுங்கன்னு ரெண்டு வார்த்தை சொன்னேன் சார் மீதி நாலு பேர் யாரோ பிரயாணிங்க நாலு பேர் வந்து சார் எங்களுக்கு சேர்த்து செய்யுங்கன்றான் இதை நான் தான் சங்கல்பம் செய்கிற மாதிரி ரொம்ப கொடுமை சார் அதில் அங்கே உங்களுக்கு தெரியாது ராமேஸ்வரத்தில் நிறைய புண்ணிய தீர்த்தம்னு கிணறு இருக்கும் அது எந்த காலத்து கிணறோ ஆன்மீகம் உண்டு வேணும்தான் அதில் சும்மா இப்படி வாங்கி அப்படி பண்ணோம் இல்லை தள்ளி ஒரு ஆள் வந்தவன்ல டம்ளர் டம்ளராக ஒவ்வொரு கிணத்துல இருக்கிற தண்ணியும் குடித்தான் அதனோட எஃபெக்ட் டூ ஹவர்ஸில் தெரிஞ்சுது லூஸ் மோஷனு அவனை அங்கே இருக்கிற நர்சிங் ஹோமில் சேர்த்து ரெண்டு ஐவியை ஏற்றி ஐயோ தலைவலிங்க அந்த போகும்போது ஒரு வார்த்தை சொன்னாங்க சுக்ரியான்னு ஓகே அம்சா அனுப்பிச்சுட்ட பிறகு என் சிஇ கூப்பிட்டார் சூப்பர் தே ஆர் வெரி ஹாப்பி இனிமேல் யாராவது வந்த ஊருனா நீ தான் முடிஞ்சு அதெல்லாம் பரவாயில்லைங்க இது போயிட்டு வர்றதுக்கு மூணு நாளுங்க ஆண்டூட்டி வீட்டுக்கு வந்தேன் என் ஓய்வு கேட்டாங்க நம்ம கூட ராமேஸ்வரம் போனோங்க நான் நான் சொன்னேன் எதுவுனா பேசு அந்த வார்த்தை பேசாது எனக்கு இந்த ராதேஸ்வரில் கெட்ட வார்த்தை மாதிரி காதில் விடணும் அண்ணு அதுக்கு என் ஒய்ஃப் சொல்கிறா ஊரில் இருக்கிற யார் யார் ஒய்ஃபையும் இட்டுன்னு போகிறீங்க என்ன இட்டு போகணும் நான் செஞ்ச ஒரே தப்புனா பிஸியா நோ சார் அதே மாதிரி வாக்குறுதி கொடுக்குறீங்களா ஜாகிரதையாக கொடுக்கணும் அது யாராக இருந்தாலும் சார் ஒருத்தருக்கு ப்ராமிஸ் பண்ணும்போது யோசிங்க உடனே உணர்ச்சி வசப்பட்டு நான் இருக்க காப்பாற்றுறேன் அப்படின்னா ஒரு ஐநூறுரூவா கொடுக்கணும் உணர்ச்சி வசப்பட்டு வீட்லேயே என் பையன் சின்ன பையனாக இருக்கும் போதெல்லாம் ஒரு ஏழு வயசு வீட்டுக்கு வந்தோன்னா ஒய்ஃபு ரொம்ப டென்ஷனாக இருப்பாங்க என்னென்ன சமையல் பண்ணணும் இது பண்ணணும் அது பண்ணணும் குழந்தைய பார்த்துக்கணும் ஒரு ஆள் எவ்வளோ வேலையாக பார்த்துக்குது நானே யோசித்தேன் ஒரு நாள் சிச்சி பாவம் சமையல் பண்ணணும் துணி துவைக்கணும் எல்லாம் பண்ணுறாங்க குழந்தையும் பார்த்துக்கிறாங்கன்னு ஆனால் சிந்திக்காமல் என்ன பண்ண ஒரு வாக்குறுதியை கொடுத்தேன் என்னென்ன நான்லாம் அஞ்சு மணிக்கு ஆஃபீஸில் இருந்து வரேன்ல குழந்தை அதுக்கப்புறம் நான் பார்த்துக்கிறேன் பினிஷ் அப்புறம் தான் சார் தீவிர புலன் விசாரணையில் உண்மையெல்லாம் தெரிஞ்சுது என்னென்னா இவங்க செய்கிற வேலையிலலாம் அவன் தூங்கிடுறான் சார் அவன் தூங்கி அஞ்சு மணிக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக வாழ்த்த நாங்கள் காமிக்கிறதுக்கு ரெடி ஆகலாம் பாரு அப்போ தான் நம்மக்கிட்ட வரான் இவங்க அஞ்சு மணிக்கு டிவி கிட்ட போயிடுறாங்க அவனை தூங்க வச்சுருது மத்தியானம் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக அவன் நல்லா தூங்கிட்டு பிரிஸ்காக இருக்கான் வாழ்தனம் பண்ணுறதுக்கு சோஃபா மேலே ஏறுவான் எஸ்கிமோ மாதிரி நடப்பான் அந்த மார்க்கர் எடுத்து செவரு ஃபுல்லாக திருக்குவான் அது இல்லாமல் இன்னொரு பிரச்சனை தூக்கி வச்சுக்கணும் அவனை நம்ம குழந்த தான் ஆனால் ஒரு எட்டு கிலோ தூக்க முடில தூக்கி வச்சுக்கணும் அதில் இன்னொரு பிரச்சனைனா தூக்கி வச்சுன்னு வீட்லேயே இருக்கணும் நான் அப்படி தூக்கி வச்சுன்னு எதிர்க்கு போய் அந்த ஆண்டி போடுறா தட்ட சொல்ல ஆண்டிக்கு ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்புக்கு நம்மள நம்ம லெவலில் ஒரு பிஆர் பண்ணுவேன் மீன் ஆண்டி பேர் ஆண்டி கிட்டா தான் சொல்லு ஆண்டி கிட்டா தான் சொல்லு ஒன்றும் இல்லை ஓன்னு அழுவான் ஏன்டா அவனுக்கு வந்து இல்லை இடுப்பு என் இடுப்பில் இருக்கணுங்க ஆனால் அவங்க அம்மா கிட்ட நின்றுங்கன்னு அவங்க அம்மா மூஞ்சியே பார்க்கணும் அவனுக்கு அது அம்மா பிடிக்குது நமக்கு எட்டு கிலோ கையில் வச்சுன்னு எரிச்சதாகிட்டு அதை பூஜை பார்க்க எப்போ பாரு குழந்தை தூக்கிங்க வேடிக்கை காட்டுங்க வேடி குழந்தை தூக்கிங்க வேடி என்னங்க வேடிக்கை காமிக்குது அந்த தொள்ளாயிரம் ஸ்கொயர் ஃபீட்டில் வேடிக்கை காட்டுங்க என்ன தான் வேடிக்கை காமிக்குது டாக்டர் வீட்டுக்கு போனால் கூடங்க டோக்கன் கொடுத்து உட்கார வைப்பாங்கல்ல குழந்தை கையில் கொடுத்துருப்பான் குழந்தைக்கு வேடிக்கை காமிக்க ஏங்க டாக்டர் வீட்டில் என்னங்க வேடிக்கை காமிக்குது அப்படி கூட்டி போய் நர்ஸை காமிச்சேன் நர்ஸு பாருங்க அவன் அதை பார்த்து ஒன்று அழுகுறான் அவனுக்கு தெரியும் அந்த அம்மா ஊசி குத்தோன்னு ஏற்கனவே குத்தி இருக்குது ஒரு கல்யாண வீட்டுக்கு போகுங்க கல்யாண வீட்டுக்கு போகும்போது என்ன பண்ணுவோம் போகும்போது நல்ல எங்க டிஃபன் சாப்பிட்ருக்கோம் முதல்ல சரி நம்ம மேலே அன்பாக சொல்கிறாளா கோன்னு 
போய் சாப்பிட்டு வந்துட்டா சார் சாப்பிட்டீங்களா அது குழந்த கொடுத்துட்டு அவள் ஜோதியில் ஆக்கி போயிடுவான் அதுக்கப்புறம் லஞ்ச் வரையும் காணவே இல்லை இந்த ஸ்நகின்னு ஒன்று இருக்குது இல்லை அதை மாட்டி விட்டால் முஞ்சி போச்சு அவங்க வேலை நம்ம எல்லாத்தையும் தூக்கி நலையணும் நான் நம்ப மாட்டீங்க அந்த கல்யாண வீட்டு வாசலில் வாட்ச்மேன் இருப்பார்ல அவருக்கு ஒரு சேர் போட்டிருப்பாங்களா அந்த சேரில் உட்காந்துப்பேன் வாழைத்தண்டு அந்த இது இதெல்லாம் ஒரு கேள்வி வந்து இது யாரு அப்படின்னு சொல்லி பையன் அழகாக இருக்கான் அப்படின்து சொல்லிட்டு சொல்லுது அம்மா மாதிரியே அப்படின்ட்டு போகுது அதான் ஆளாளுக்கு கிண்டல் பண்ணுறது ஒன்றும் வாக்குறுதி கொடுத்தா அதை தெளிவாக இருக்கணும் நீங்கள் கொடுத்தது உணர்ச்சி வசப்பட்டு கொடுத்தா மாட்டேன் நீங்கள் அறிவு பூர்வமாக எந்த வாக்குறுதியும் கொடுங்க நீங்கள் வாழ்க்கையில் ஜெயிச்சிருவீங்க அதான் உண்மை சார் குடும்பமே உணர்ச்சி பூர்வமாக நடத்தக்கூடாது சார் வேதாத்திரி மகரிஷி சொல்கிறாரு குடும்பம் நீ நடத்த வேண்டும் என்றால் அது உணர்ச்சி பூசமாக நடத்தாதே அறிவு பூர்வமாக நடத்து அப்போது தான் வாழ்க்கை வழங்கும் குழந்தைங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்குறது கூட நம்ம உணர்ச்சி இப்போ பாருங்களேன் நிறைய வீட்டில் குழந்தைங்களை சாப்பிட வைக்கிறது கதை சொல்கிறதுலாம் கிடையாது மொபைலில் கொடுக்குறோம் சார் மிக்கி மவுஸ் பார்க்குறான் பையன் தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க வளர குழந்தைகளுடைய மூளை எப்படின்னா எதை அடிக்கடி பார்க்குறாங்களோ முகம் அதுபோல் மாறும் இது ஆய்வு சொல்லுது நீங்கள் மிக்கி மவுஸே பார்த்துருந்தான் வச்சுக்கலேன் வளர்ந்தானா எலி மூஞ்சா இருப்பான் கதை சொல்லுங்கள் தயவு செஞ்சு நிலாவை காமிங்க சரி நம்மளே நிலா பார்த்து நாளாச்சு எத்தனை பேர் சார் சூரியனை பார்த்துருக்கோம் கடைசியாக நிமிந்து எத்தனை பேர் நிலாவை பார்த்துருக்கோம் நிமிந்து எப்பவும் டென்ஷனாக சுற்றுறோம் சிந்திக்கணும் எதுவாக இருந்தாலும் சிந்திக்கணும் குழந்தைக்கு சொல்லி கொடுக்கறது சிந்திக்கணும் அவசரப்பட்டு குழந்தைகிட்ட பேசக்கூடாது குழந்தை பேச சார் குழந்தை ஒரு குழந்தை கெட்ட வார்த்தை பேசுது சொல்லாதீங்க அந்த மாதிரி குழந்தை தானாக கெட்ட வார்த்தை பேசலை அது கேட்ட வார்த்தையே தான் பேசுகிறது நீ வீட்டில் கெட்ட வார்த்தை பேசுனா பேசும் குழந்தைகிட்ட சொல்லி கொடுங்க தீபாவளிக்கு அப்பா பட்டாசு வாங்குறாருங்க வாங்கின பட்டாசு எப்பவுமே எல்லா அப்பாவும் இன்க்ளூடிங் மீ என்ன பண்ணுவோம் தீபாவளிக்கு பையன் கேட்குறேன்னு நிறைய வாங்கிடுவோம் ஆனால் எல்லாத்தையும் வெடிக்க அலோவ் பண்ண மாட்டோம் இல்லை பாதி எட்டு வை எதுக்கு கார்த்திகை தீபம் அந்த கார்த்திகை தீபம் என்னென்னா அந்த பையனுக்கு சொல்லி தர மாட்டோம் இல்லை பாதி எத்து வை இன்னொரு வாட்டி இன்னொரு இன்னொரு பண்டிகை வரும் ஃபெஸ்டிவல் வரும் பூஜை வரும் அப்போ அவன் நைட்டை எப்போ கா தீபாவளி முடிஞ்சு அது ஏதாவது பார்த்துட்டு போ அவங்ககிட்ட சொல்லணும் ஃபெஸ்டிவலுக்கும் பூஜைக்கும் இருக்கிற வித்தியாசத்தை குழந்தைக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணும் ஒன்று மகிழ்ச்சியாக கொண்டாடுவது ஒரு பக்தியாக கொண்டாடுவது இல்லை அதெல்லாம் சொல்லும் யாரும் சொல்கிறது இல்லை அன்னைக்கு தீபாவளி முடிஞ்சு அமாவாசை மாலை அமாவாசை பையனுக்கு இன்றைக்கி ஏதோ வீட்டில் விசேஷம்னு தெரிஞ்சு போச்சு அப்பா கிட்ட போய் கேட்டான் அப்பா பட்டாஸ் இன்றைக்கி வெடிக்கூடாது நீ தானே சொன்ன பூஜை இன்றைக்கி வெடிக்கலாங்கன்னு ஏன்னா அவனுக்கு சொல்லித்தரல வெடிக்கக்கூடாது அப்போ எப்போ தான் வெடிக்கிறது அப்படின்னா நம்ம தான் தான் நம்ம தான் உணர்ச்சி வசப்பட்டு பேசுவோமே நான் செத்தா வெடிப்போ அப்படின்னா பையன் சொன்னால் அதுக்குள்ளே நம் திருமேன்றான் அவங்க அவள் அதுதான் அதுக்குள்ள நம் திருமேன்றான் இப்போ தான் தெரியுது ஏன் சில பேர் செத்தா பசங்க சாவுக்கு பின்னால் பட்டாசு வெடிக்கிறாங்கன்னு அவங்க அப்பா சொல்கிறது நிறைவேற்றினுங்கிறாங்கன்னு அர்த்தம் சார் எதுவுமே சொல்லி கொடுக்கணும் சார் போய் வீட்டில் போய் சொல்கிறது நிறுத்தணும் முதல்ல உணர்ச்சி வசப்பட்டு போய் சொல்கிறது மாட்டிப்போம் இந்த ஆண்களுக்கெல்லாம் மனைவி கிட்ட போய் கொஞ்சம் குறைச்சிடலாம் உண்மையை சொல்லிடலாம் அதை விட ஒரு நல்ல நட்பு கிடைக்காது உண்மையே பேசிகிட்டு இருந்தீங்கன்னா மனைவி கிட்ட அதை விட ஒரு சிறந்த நட்பு உலகத்தில் கிடைக்காது போய் சொல்லி சார் நம்மளாம் எவ்வளோ படித்தவன் எம்பிஏ படிச்சுருக்கோம் இவ்வளோ எக்ஸ்பீரியன்ஸும் இருக்குது நமக்கு இருக்கிற மேலதிகாரி எவ்வளோ படித்தவன் நம்மளோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதிகம் நம்மளோட படிப்பு அதிகம் ஆனால் நம்ம சொல்கிற போய் அவன் நம்புகிறான் சார் இல்லை எத்தனை பேருக்கு டிகிரி கொடுத்துருக்கோம் வீட்டிலங்க நம்மளை விட கம்மியாக படிச்சுருக்காங்க ஆஃபீஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸே கிடையாது ஹவுஸ் ஒய்ஃப் ஆனால் அவங்க கண்டுபிடிப்பாங்க பாருங்கள் மட்டிப்போம் போய் சொல்லவே முடியாதுங்க மூஞ்சி பார்ப்பாங்க க்ளீனாக கண்டுபிடிப்பாங்க ஒருத்தன் நம்ம ஆளுக்கு இந்த இந்த ஆண்களோட பிரச்சனைனா சரியாக பேச வராது சாதாரணமாகவே பெண்கள் சாதாரணமாகவே நல்லா பேசுவாங்க 
இந்த சண்டன் வந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு பேச்சே வராது பார்த்துக்கிறீங்களா குடும்பத்திலே சண்டை வந்ததுன்னா சண்டை ஆரம்பத்திலே கேட்பான் நீ லாஸ்ட்டாக என்ன தான் சொல்கிற அப்படின்னுவான் டே என்ன சண்டையே ஆரம்பிக்கலா லாஸ்ட்டாக என்ன சொல்கிறேன்வான் ஏன்னா அவனுக்கு முடியணும் ஆனால் லேடிஸ் அப்படி இல்லை அவங்க சாதாரணமாக நல்லா பேசுவாங்க சண்டைன்னு வச்சுங்க கீப்பு கீமு எல்லாம் வரும் அன்றைக்கி நீங்கள் திட்டிங்கில் என்ன ஸ்கூட்டர் எடுக்கும்போது நமக்கு பயமாக இருக்கும் டெய்லி தான் திட்டுறோம் மைண்டு வயசு என்ன கேட்டுதுன்னு ஒருத்தன் சார் சாதாரணமாக நாற்றுக்கிழவன் பத்து மணி வரையும் தூங்குறவன் அன்றைக்கி திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏன் காலையில் ஏழு மணிக்கு எழுந்துக்கிறான் எழுந்து ஷேவ் பண்ணுறான் நாற்றுக்கிழமை ஷேவ் பண்ணுறான் அப்படின்றான் ட்ரிம் பண்ணுறான் இன் பண்ணான் ஃபஸ்ட் கிளாஸாக ஷூ பாலிஷ் போடுறான் இவளுக்கு சந்தேகம் வந்துச்சு ஏன்னா நாற்றுக்கிழமையில் சாதாரணமாக பதினோரு மணி வரையும் லுங்கியோடு தூங்குறவன் ஒன்றுமே செல்லாமல் கிளம்புறான் இந்த அம்மா என்ன பண்ணிச்சு எங்கேங்க என்னையா கேட்ட பொய் சொல்லும் போது நம்ம ஆளுக்கு பேச்சு வராது அது இல்லாமல் பொய் சொல்லும் போது சத்தமாக பேசுவானுங்க பார்த்துக்கிறீங்களா என்னது என்னையா கேட்டா டை உன்ன தான் கேட்குது சொல்லிட்டா ஏன் என்னையா கேட்ட உன்ன தான் கேட்குது சொல்லு நான் வந்து சேர்மன் சேர்மன் டெல்லிலேருந்து வர்றாரு ரிசீவ் பண்ண போகிறேன் பொய் அவளுக்கு தெரியும் பொய்யின்னு நீ பொய் சொல்கிறேன்னா சண்டை பெருசாக இருக்கும் அவங்க எவ்வளோ புத்திசாலிங்க லேடிஸு டக்குன்னு எப்படி வரா ஆ சரி சரி சேர்மனா சரி அந்த மாதிரி நான் பண்ணிடுச்சு விளையாடி இந்த பையனை கூப்பிடுது டே இங்கே வா அப்படின்னு சொல்லி பிளேன் கிட்ட இருந்து பார்க்கணும் நீ அப்பா ஏர்போர்ட்டு போகிறாரு கூட போகணுச்சு அப்போ நீ என்ன நம்பல ஆ அப்போ நம்ப டே நம்மள தான் அனுப்புது உண்மையை சொல் எதுவாக இருந்தாலும் சரி எதுவாக இருந்தாலும் சரி நீங்கள் உணர்ச்சி வசப்பட்டு பேச ஆரம்பிக்கும் பொழுதே வாழ்க்கை தோல்வியில் ஆரம்பிக்கும் எது பேசுவதனாலும் கொஞ்சம் சிந்தித்து பேசுங்க சிந்தித்து பேசினால் தெளிவு பிறக்கும் உங்களுக்கும் சரி கேட்குறவங்களுக்கும் சரி ஒரு செயலை செய்யும் போது சிந்திங்கள் சார் ரோடு ஆக்சிடெண்ட் எதுனால் ஆகுது ஒரு நிமிஷம் உணர்ச்சி வசப்படுறது ரோடு ஆக்சிடெண்ட் எதுனால் ஆகுது ஒரு நிமிஷம் உணர்ச்சி வசப்படுது ஒரு நிமிஷம் சிந்திங்க எனக்கு ரொம்ப கவலையாக இருக்குது சார் ரயில்வேன்றது அது அவனோட சொத்து சார் போனால் போதுன்னு நம்மளை பர்மிஷன் பண்ணுறாங்க கிராஸ் பண்ணிக்கோங்க இல்லை உண்மையிலே இட் இஸ் இட் இஸ் த ப்ராப்பர்ட்டி பிலாங்ஸ் டு தி ரயில்வே அவன் விலை கொடுத்து வாங்கியிருக்கான் மக்களோட நன்மைக்காக போனால் போதுன்னு நம்மளை விட்றான் நீங்கள் பாருங்கள் சிக்னல் இல்லாத ரயில்வே பாருங்கள் தயவு செஞ்சு அந்த இவ்வளோ பெருசு இரும்புங்க போட்டிருப்பாங்கல்ல கை தூக்கி விடுமே அந்த இரும்பு பாருங்கள் வளைஞ்சிருக்கும் ஏன் நம்ம ஆளுங்க நுழைஞ்சி நுழைஞ்சே வளைஞ்சிருச்சு அத்த இரும்பு எத்தனை பேர் போயிருப்போம் எத்தனை ஆக்சிடெண்ட் செல்ஃபோன் பேசினே போய் எத்தனை ஆக்சிடெண்ட் அது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா எது பேஸ் அடிப்படை உணர்ச்சி வசப்படுவது சிந்திக்காமல் இருப்பது நாட்டில் இவ்வளோ தற்கொலை உணர்ச்சி வசப்படுவது சிந்திக்காமல் செயல்படுவது ஒரு நிமிஷம் சிந்தித்து பாருங்கள் உண்மை விளையும் ஒன்றும் கஷ்டம்தான் வேறு வழி கிடையாது இல்லை சிந்தித்தோம்னா யார் வீட்டு முன்னாலேயோ நம்ம பைக்கை விடுவோமா சார் இல்லை யார் வீட்டு முன்னாடியோ அவன் பயந்து போய் போர்டு வச்சுக்கிறான் கேட்டின் முன் வண்டியை நிறுத்தாதீர்கள் அதோட சிரிப்பு அவன் வைக்கலனாலும் சென்னை சில்கு போத்தி சில்கு சரவணா ஜிஆர்டி அவன் போர்டு வைக்கிறான் என்னென்ன வண்டி கேட்டின் முன் வண்டியை நிறுத்தாதீர்கள் சென்னை சில்கு அன்றைக்கி என் வீட்டில் அது மாதிரி நிறைய வச்சுங்க என் பேரை எடுத்துட்டானுங்க இவனும் அவன் பேர் வச்சுட்டு போயிட்டான் இல்லை உண்மை இந்த தகவல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம எங்க சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க